بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود اپوزیشن کی باتیں مان لیں مگر احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی ساری باتیں مان لیں گے مگر یہ نہیں مان سکتے کہ احتساب سے پیچھے ہٹ جائیں لاہور میں حکومت پنجاب کے سو روزہ مکمل ہونے کی تقریب سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کے مطالبے پر شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا اور سعد رفیق کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے انتقامی کارروائی کا شور ڈالا ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ سارے کیس پچھلے دور حکومت کے ہیں موجودہ حکومت نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے وزیر اعظم نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پر مک مکا ہوا اسمبلی کو کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے تمام سول مقدمات کے فیصلے ایک سال میں کروانے ہیں اصلاحات لا کر پولیس کو سیاست سے پاک کریں گے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت لاہور میں مکمل ہوگی سابق صدر و پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ہوگی کیس کی سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کرے گا عدالت میں آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک سردار لطیف کھوسا اور دیگر پیش ہوں گے عدالت کی جانب سے جے آئی ٹی کی مرتب کردہ رپورٹ فریقین کے حوالے کرنے کا امکان ہے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے ہمارے پاس اکثریت نہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے جس کے لیے ہمارے پاس اکثریت نہیں ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت جنوبی پنجاب میں ایک سب سیکرٹریٹ بنا کر ایک اچھی پیش رفت کرنا چاہتی ہے لیکن اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کر رہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاش اپوزیشن جو کہتی ہے اس پر عمل بھی کرے صبح بنانے کے لیے اکثریت کی ضرورت ہے اپوزیشن جو کہتی ہے کرتی نہیں اور دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے آرمی چیف نے عالمی سطح پر ملکی تنہائی کا خاتمہ کیا اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پاکستان کی عالمی سطح پر تنہائی کے خاتمے میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا اہم کردار ہے قومی سلامتی اور یکجہتی کے لیے جنرل باجوہ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران اور خطے کے دوسرے ممالک سے خراب تعلقات کو بہتر بنانے میں ان کی خاموش ڈپلومیسی کا مؤثر عمل دخل ہے آرمی چیف کے دوروں اور ملاقاتوں کے نتیجے میں ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں پھر سے باہمی اعتماد کی فضا پیدا ہو چکی ہے کوئٹہ کرسمس پر گرجا گھروں کی سیکیورٹی میں اضافہ کوئٹہ میں کرسمس کے موقع پر گرجا گھروں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی پولیس کو کوئٹہ عبد الرزاق چیما کے مطابق کوئٹہ میں کرسمس کے موقع پر گرجا گھروں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے پچیس دسمبر کو کرسمس کے دن شہر میں چار ہزار سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے اس موقع پر پولیس کی پانچ اور ایف سی کی چار کوئک رسپانس فورس بھی کسی ناخوشگوار صورت حال سے نمٹنے کے لیے موجود رہیں گی انڈونیشیا میں تباہ کن سونامی دو سو بیس افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں خوفناک سونامی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو سو بائیس تک پہنچ گئی جبکہ آٹھ سو سے زائد افراد زخمی ہیں ہفتے کی شب آنے والے سونامی سے سب سے زیادہ تر ہلاکتیں پین گلنگ جنوبی لاپنگ اور سیرانگ نامی علاقوں میں ہوئیں زلزلے کے بعد آنے والی سونامی سے ہزاروں مکان تباہ ہو گئے انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب آنے والے سونامی کے سبب مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس قدر تباہی پھیلی ہے اس سے ہلاکتوں میں مزید اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں امریکہ میں کانگریس کی جانب سے بجٹ منظور نہ ہونے پر حکومتی نظام جزوی طور پر ٹھپ امریکہ میں بجٹ کی منظوری نہ ہونے کے سبب حکومتی نظام جزوی طور پر ٹھپ ہو گیا جس سے قومی سلامتی زراعت 
ٹرانسپورٹ ریاستی امور انصاف کے محکموں کو اپنا کام بند کرنا پڑے گا یاد رہے کہ جمعے کی شام تک ایوان نمائندگان کو آئندہ بجٹ کی منظوری دینا تھی لیکن وہ اس پر متفق نہ ہو سکے اور اجلاس بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گیا صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ بجٹ میں کم از کم پانچ ارب ڈالر اس منصوبے کے لیے مختص کیے جائیں جس کے تحت وہ اپنے دیرینہ وعدے کے مطابق میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار بنا سکیں اجمیر ادبی فیسٹیول نصیر الدین شاہ کو افتتاح کرنے سے روک دیا گیا بھارت کے نام نہاد سیکولرزم کو بے نقاب کرنے والے معروف اداکار نصیر الدین شاہ کو اجمیر لٹریچر فیسٹیول کا افتتاح کرنے سے جبری طور پر روک دیا گیا بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی کے مشتعل کارکنان نے عالمی شہرت یافتہ بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ کو پانچویں اجمیر لٹریچر فیسٹیول کا افتتاح کرنے سے روک دیا فیسٹیول کے آغاز پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت سے مشتعل ارکان نے اداکار نصیر الدین شاہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ان کی تصاویر کو نظر آتش کر دیا نصیر الدین شاہ اپنا خطاب مختصر کر کے فیسٹیول سے واپس چلے گئے فیسٹیول کے اختتام پر اداکار نصیر الدین شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس سے قبل بھی اس طرح کی باتیں کہی ہیں لیکن کبھی غدار کا لیبل چسپا نہیں کیا گیا نہ جانے اس بار کیا نیا ہو گیا بھارت مسلم طالبہ کو حجاب لینے پر امتحان سے روک دیا گیا جمہوریت کے علمدار بھارت میں یونیورسٹی کی طالبہ کو حجاب لینے کی وجہ سے امتحان ہال سے باہر نکال دیا گیا بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی گرانس کمیشن کے ٹیسٹ میں شریک مسلم طالبہ کو حجاب لینے کی وجہ سے امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا گیا ممتحن اور انتظامیہ کی طرف سے امتحان دینے کے لیے حجاب اتارنے کی شرط رکھ دی گئی میڈیا سے گفتگو میں طالبہ امیہ خان کے مطابق جب وہ یونیورسٹی گرانس کمیشن کے ٹیسٹ میں شریک ہونے امتحانی مرکز پہنچی تو اسے امتحان میں بیٹھنے سے روک دیا گیا اور وجہ اس کا حجاب بتائی طالبہ نے یہ بھی کہا کہ ممتحن اور انتظامیہ نے امتحان میں بیٹھنے کے لیے حجاب اتارنے کی شرط رکھی میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبہ نے یونیورسٹی گرانس کمیشن کی انتظامیہ کو تحریری شکایات بھیج دی ہیں اور اب ملائزہ ہوں کھیلوں کی خبریں اسپاٹ فکسنگ ناصر جمشید پر دس سال کی پابندی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن ٹربونل نے کرکٹر ناصر جمشید پر اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے پر دس سال کی پابندی عائد کر دی ہے اور پابندی کے بعد بھی کرکٹ کی کسی بھی انتظامی نوعیت کی سرگرمی میں حصہ نہ لے سکیں گے اینٹی کرپشن ٹربونل نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ناصر جمشید کا نام ان لوگوں کی فہرست میں بھی شامل کیا جائے جن سے کرکٹرز کو دور رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے یاد رہے کہ ناصر جمشید کا نام گزشتہ سال پاکستان سپر لیگ کے موقع پر اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں سامنے آیا تھا اس اسکینڈل میں ملوث تین کرکٹرز شرجیل خان خالد لطیف اور شاہ زیب حسن پر پہلے ہی پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں اور اب ملائزہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں مفتی اعظم امریکہ حضرت مفتی منیر احمد اخن کے بیٹے مولانا محمد تاسین اخن کا نکاح بروز ہفتہ حضرت مفتی منیر احمد اخن کے صاحبزادے مولانا محمد تاسین اخن کا اقت نکاح امام خرم شہزاد کی صاحبزادی امارہ شہزاد سے اینٹون ہال میں ہوا ملک بھر سے اہم لوگوں نے اس پر رونق تقریب میں شرکت کی ملک ندیم عابد نے اپنے منفرد اور دلچسپ انداز میں پروگرام کو ہوسٹ کیا خصوصی مہمانوں میں جناب پرویز محمود مولانا مفتی جمیل ڈاکٹر افضال ڈاکٹر محمد طاہر ڈاکٹر سعید حسین ڈاکٹر ندیم قریشی جناب سرفراز اور دیگر افراد شامل تھے جنہوں نے اسٹیج پر آ کر حضرت مفتی منیر احمد صاحب کی دینی خدمات کو سراہا اور نئے جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا قاری عادل شبیر نے اس موقع پر ڈاکٹر الطاف کریم کا تحریر کردہ منظوم سہرا پڑا جس کے بعد حضرت مفتی منیر احمد اخن نے بیان فرمایا اور نکاح پڑھایا رحم ٹی وی پر یہ تقریب دنیا بھر میں لائیو دیکھی گئی 
جناب محمد تحسین اخون صاحب میں نے آپ کا نکاح خورم شہزاد صاحب کی صاحبزادی امارہ شہزاد کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں بائیوز مہر فاطمی جو پانچ سو درم اور ایک سو اکتیس تولہ پانچ ماشا چاندی بنتا ہے اور پندرہ سو تیس پوائنٹ نائن گرام چاندی یہ سکہ راج الوقت تو اس مہر کے عوض میں میں نے آپ کا نکاح ہمارا شہزاد کے ساتھ کیا ہے کیا آپ نے ہمارا شہزاد کو اپنے نکاح میں قبول کیا قبول کیا قبول کیا قبول کیا جی پکا نکاح کر دیا تین دفعہ تکبیر دعا کرنا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم جامعہ مسجد اخن میں جمعہ مولانا سید فہد حسین نے پڑھایا گزشتہ جمعہ طل مبارک کے خطاب میں مولانا سید فہد حسین نے سال کے اختتام کے حوالے سے ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ہم اپنے کاروبار اور دیگر کاموں کا سال کے اختتام پر تجزیہ کرتے ہیں اسی طرح ہر انسان کو اپنے ذاتی تجزیہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اصل مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کس قدر کامیاب رہا کمی کوتائیوں کی توبہ کے ساتھ ساتھ اگلے سال میں نئے جوش اور حمد سے قدم رکھنا چاہیے بکس یور فور اینڈ دا ڈرنکنگ نیڈز آر اونلی ان دس دنیا ونس یو لیو دس دنیا یور جرنی ڈز نا اسٹاپ بٹ یور ایڈنگ اینڈ ڈرنکنگ اسٹاپس When you were not in this dunya, your journey had already started, but your needs of eating and drinking were not there. So maybe it has to be something else. It cannot be food. So food and drinks and living a life and a house and all these needs, they are temporary. They are not your real objectives. Jamaya Zikriya, New York, mein winter break. Jamaya Zikriya, mein is hafte se sardi ki chuttiyan shuru ho chuki hain. اب دو جنوری سن دو ہزار انیس میں تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں اختتام کو پہنچیں پرویز محمود کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم